അസ്സലാമലൈക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ബീബാസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു അവിൽ കോക്കനട്ട് പുഡിങ്ങുമായിട്ടാണ് മൂന്ന് ലെയറായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പുഡിങ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് വീട്ടിൽ ഫംഗ്ഷനൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ടും ഗ്രാൻഡ് ആയിട്ടും ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു പുഡിങ്ങാണിത് അപ്പം നമ്മുടെ അവിൽ കോക്കനട്ട് പുഡിങ്ങിലേക്ക് എന്തൊക്കെ വേണ്ടതെന്നും എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നും നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് നമ്മുടെ പുഡിങ്ങിൻ്റെ ബേസ് ലെയർ റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ആരോ റൂട്ടിൻ്റെ ഒരു പാക്കറ്റ് ബിസ്ക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ബട്ടർ വേണം ഞാൻ അൺസാൾട്ടഡ് ബട്ടറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഉരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഏകദേശം ഒരു എയ്റ്റ് ടേബിൾ സ്പൂണോളം നമുക്കിതിലേക്ക് വേണം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം നിങ്ങൾക്ക് ബിസ്ക്കറ്റ് ഏത് വേണേലും യൂസ് ചെയ്യാം ആദ്യം ഈ ബിസ്ക്കറ്റൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് പൊടിച്ചെടുക്കണം മിക്സിയിൽ പൊടിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിയും നല്ലത് ഒന്നെങ്കിൽ കൈ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പൊടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വെയിറ്റ് വെച്ചിട്ട് പൊടിക്കാം ഇതെല്ലാം ഞാനൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിലേക്ക് മാറ്റുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടൊന്ന് കെട്ടി കൊടുത്ത ശേഷം എന്തെങ്കിലും വെയിറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ബിസ്ക്കറ്റ് ഇവിടെ പൊടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഏകദേശം ഇതേ രൂപത്തിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് നമ്മുടെ പുഡിങ്ങിൻ്റെ ബേസ് ലെയർ ഒരു ക്രിസ്പി ആയിട്ടാ ഉണ്ടായിരിക്കുക ഇനി ഈ ബിസ്ക്കറ്റ് പൊടിച്ചതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബട്ടർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയി ഒഴിച്ച് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ആദ്യം അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ബട്ടർ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു അതൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് ആവശ്യാനുസരണം ബാക്കി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇനി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം കൂടി ബട്ടർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ബട്ടർ ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബേസ് ലെയർ പൊടിഞ്ഞു പോവാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ അളവൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെടുക്കുന്ന പുഡിങ് മോൾഡിനനുസരിച്ചിരിക്കും വലുതാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് കൂട്ടി കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കൊടുക്കുക ഒക്കെ ഈ മിക്സ് ഞാൻ പുഡിങ് ട്രേലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് ഈവൻ ആയിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒരേ പോലെ ആവുന്ന രീതിയിൽ പ്രസ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റാം ഒന്ന് തണുത്ത് സെറ്റ് ആവട്ടെ ഇനി നമുക്ക് പുഡിങ്ങിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലെയർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അഞ്ഞൂറ് എം എൽൻ്റെ ഒരു പാക്കറ്റ് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണ് മിൽക്ക് മേഡ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മിൽക്ക് മേഡ് ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ ഷുഗർ കൂടുതലായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ബൗള് കോക്കനട്ട് ആണ് ഞാനിപ്പം ചിരകി എടുത്തതല്ല മിക്സിയിൽ കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ആക്കി എടുത്തതാണ് ഫൈനായിട്ട് ക്രഷ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ടും ആഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഞാനൊരു ബൗള് വൈറ്റ് അവിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് വൈറ്റ് അവിലായിരിക്കും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക മധുരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഷുഗർ വേണം പുഡിങ്ങിനൊക്കെ ഷുഗർ നിങ്ങൾ ആവശ്യത്തിന് ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നാൽ സെറ്റായി വരുമ്പോഴും മധുരം ഉണ്ടാവുള്ളൂ പുഡിങ്ങിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലെയർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അടുപ്പിൽ പാത്രം വെച്ച് ചൂടാക്കാം പാത്രത്തിലേക്ക് ഹാഫ് ലിറ്റർ പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഒരു ബൗള് വൈറ്റ് അവിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കൂടാതെ ഒരു ബൗള് കോക്കനട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം തീ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടാൽ മതി ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഒന്ന് ചൂടായി തിളക്കട്ടെ അവിലധികം വേവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും നമുക്കിതൊന്ന് കുറുകി കിട്ടുകയാണ് വേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഒന്ന് തിളച്ചു വരണ്ടേ ഇനി നമുക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ മിൽക്ക് മേഡും കൂടി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത്ര ഷുഗർ ഇടുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം മിൽക്ക് മേഡും ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനി ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് കുറുകി വരട്ടെ തിളച്ച ശേഷം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമുക്കിതൊന്ന് കുറുകി കിട്ടും ഇപ്പം നമ്മുടെ അവിൽ കോക്കനട്ട് മിക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒന്
അപ്പം നമ്മുടെ പുഡിങ്ങിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലെയർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കാം ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റും കൂടി ഫ്രിഡ്ജിൽ നിൽക്കട്ടെ ഇനി പുഡിങ്ങിൻ്റെ തേർഡ് ലെയർ റെഡിയാക്കാം ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാനില പുഡിങ് ആണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് മുകളിൽ ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണ് ഷുഗർ എടുക്കുന്നുണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണ് മിൽക്ക് മേഡ് ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂണ് വാനിലയുടെ എസൻസ് അഞ്ച് ഗ്രാം ചൈന ഗ്രാസ് പിന്നെ അഞ്ഞൂറ് എം എൽ പാല് എന്ത് ഫുഡിനായാലും ഒരു ബേസിക് കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും ഫുഡിങ് ആയിക്കോട്ടെ പായസമായിക്കോട്ടെ എന്തായാലും ആ ഒരു ബേസിക് അറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അതിൽ ചേഞ്ച് വരുത്തുന്നത് നമ്മുടെ ഐഡിയക്ക് അനുസരിച്ച് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഫ്ലവേഴ്സ് മാറ്റി കൊടുക്കാം അളവുകൾ കൂട്ടി കൊടുക്കാം പലത് മിക്സ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് വെക്കാം ഒക്കെ ചെയ്യാം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അഞ്ഞൂറ് എം എൽ പാൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജ്യൂസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ശരിക്കും ഒരു അഞ്ച് ഗ്രാമിൻ്റെ ചൈന ഗ്രാസ് മതി ഏത് പാക്കിൻ്റെ പുറത്തുണ്ടാവും എത്ര ഗ്രാമാണെന്ന് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് റെഡിയാക്കി കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു പത്ത് ഗ്രാമിൻ്റെ പാക്കാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പകുതിയാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം വലിയൊരു ഫംഗ്ഷനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ട്രേലേക്ക് ഒരു ലിറ്റർ പാൽ വേണ്ടി വരും അതിലേക്ക് ഈ പത്ത് ഗ്രാം ചൈന ഗ്രാസ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ജ്യൂസൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അളവുകളൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കാം ആദ്യമൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ചൈന ഗ്രാസിൻ്റെ ഒരു പകുതി ഭാഗം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് കുതിർന്നോട്ടെ ആദ്യം നമുക്ക് അടുപ്പ് കത്തിച്ചിട്ട് പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു പാത്രം വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് അര ലിറ്റർ പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ കുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചൈന ഗ്രാസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പല രീതിയിലും നമുക്ക് ചെയ്യാം ആദ്യം വേണമെങ്കിൽ ചൈന ഗ്രാസ് ഉരുക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് പാൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ പ്രോസസ്സും കഴിഞ്ഞിട്ട് ചൈന ഗ്രാസ് ഉരുക്കിയെടുത്തിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും ചൂടാകുമ്പോൾ അതിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് ലയിച്ചോളൂ തീ മീഡിയത്തിലിട്ടാൽ മതി ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂണ് വാനിലയുടെ എസൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പാല് തിളച്ചു വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണ് ഷുഗർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പുഡിങ്ങിൻ്റെ മിക്സ് നമ്മൾ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം പാലായതുകൊണ്ട് തന്നെ അടിയിൽ പിടിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ചൂടാകുമ്പോൾ തന്നെ ഈ നമ്മുടെ ചൈന ഗ്രാസ് ഒക്കെ ഇതിൽ കടന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ലയിച്ചോളൂ ഇപ്പം ഏകദേശം ചൈന ഗ്രാസ് ഒക്കെ ഇതിൽ നന്നായിട്ട് ലയിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം ആയി തിളച്ച ശേഷം ഇനി അടുപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് കുറച്ച് നേരം നമുക്ക് ചൂടാറാൻ വെക്കാം നേരത്തെ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിരുന്ന സെക്കൻഡ് ലെയർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡ് ലെയറിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ വാനിലയുടെ മിക്സ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ട്രേലേക്ക് നമ്മൾ മുഴുവനായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്നൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ താഴ്ത്ത് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുഡിങ് ഇതാ രണ്ട് മണിക്കൂർ വെച്ചത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ ഞാനൊരു ചെറിയൊരു മോൾഡിലും കൂടി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പുഡിങ് ഒന്ന് ഭംഗിയാക്കി ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടത് ഡെക്കറേറ്റിംഗ് ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം വീട്ടിൽ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളുള്ളത് അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വൈറ്റ് കളർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് സോസ് ഒക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഭംഗി ഉണ്ടാവും എൻ്റെ അടുത്ത് ചോക്ലേറ്റ് സോസ് അവൈലബിൾ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മിൽക്ക് മേഡിലേക്ക് ഇതുപോലത്തെ മിക്സ് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ അതൊരു അഞ്ച് ഡ്രോപ്പ് പുറ്റിച്ചാണ്ട് ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുകയാണ് മിൽക്ക് മേഡിൻ്റെ ഈ മിക്സ് ഞാനൊരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് മാറ്റാണ് ഞാൻ വീട്ടിലുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്തെടുത്ത ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗാണ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച ശേഷം നമുക്ക് ഈ പുഡിങ്ങിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ലൈൻ ആക്കി കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ആക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഞാനൊരു ബിസ്ക്കറ്റ് രണ്ട് കഷ്ണാക്കിയതൊന്ന് വെച്ച് അമർത്തി കൊടുക്കുകയാണ് കുറച്ച് ചെറിയസ